ఊటీ గుర్ఫన్ ఎగ్జామినేషన్ లో భారీ మార్పులు చేయబోతున్నారు అని కమిటీ మెంబర్ అయినటువంటి అరిగే సుధీర్ గారు ఒక ట్వీట్ ద్వారా ప్రకటించారు ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పరీక్షలో ప్రిలిమ్స్ లోనూ మెయిన్స్ లోనూ భారీ మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయన్న విషయం ఇదివరకు కూడా మనకు తెలుసు అయితే దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఏవో చెప్పకపోయినా మార్పులు ఏవి అన్న విషయాన్ని చాలా క్లియర్ కట్ గా ఈ ట్వీట్ లో వారు తెలియజేశారు విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్ దట్ ద స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ రివాంపింగ్ కమిటీ స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ రివాంపింగ్ కమిటీ ఏదైతే ఏపీపీఎస్సీని దాన్ని కమిటీని వేసిందో ఆ కమిటీ డ్రాఫ్ట్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబ ప్యాటర్న్ ని చైర్మన్ గారికి నిన్న సమర్పించిందంట ఆ రిపోర్ట్ లో ఏముంది అంటే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రస్తుతం మనకు రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనకు రెండు ఉన్నాయి మెంటల్ ఎబిలిటీ కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నూట ఇరవై నూట ఇరవై టోటల్ గా రెండు వందల నలభై మార్కులకు ప్రస్తుతం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది ఈ రెండు పేపర్స్ కి బదులుగా ఒక్క పేపరే ఉండబోతుంది అది నూట యాభై మార్కుల పేపర్ నూట యాభై మార్కుల పేపర్ లో ఆరు సెక్షన్స్ ఉంటాయంట ఒకటే పేపర్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి అందులో ఆరు సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక్కో సెక్షన్ కి ఇరవై ఐదు మార్కులు ఉంటాయి అంటే ఈ దీంట్లో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయన్న విషయం మనకైతే ఆ ప్రస్తుతానికి సమాచారం లేదు కానీ జనరలైజ్డ్ గా మనం చూస్తే దీంట్లో ఇండియన్ హిస్టరీ ఉండొచ్చు ఇండియన్ పాలిటీ ఉండొచ్చు ఎకానమీ ఉండొచ్చు జాగ్రఫీ ఉండొచ్చు నాలుగైపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సో టోటల్ గా ఐదు ఉండొచ్చు ఆ టోటల్ గా ఈ ఆరు ఉండొచ్చు అయితే ఒకటి ఎక్కువగా వచ్చింది కదా అంటే మరి దాన్ని ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఇక్కడ పెడతారా లేదా ఒకవేళ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పెడితే ఏ సబ్జెక్ట్ ని తీసేస్తారు ఎందుకంటే ఆరు సెక్షన్స్ అని అన్నారు కదా మరి హిస్టరీని ఏది అన్నది ఒక స్పెక్యులేషన్ కానీ ఒక విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరు సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆరు ఇంటూ నూ ఇరవై ఐదు మనకు నూట యాభై మార్కులు అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ వర్ ఆల్సో సజెస్టెడ్ ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రధాన పరీక్షల్లో కూడా చాలా భారీ మార్పులు తీసుకురాబోతున్నారంట యాజ్ అగేన్స్ట్ ద ఎర్లియర్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ పేపర్స్ గతంలో అయితే మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో నాలుగు పేపర్ ఐదు పేపర్లు ఉండేవి ఐదు పేపర్లు పేపర్ వన్ జనరల్ ఎస్సే పేపర్ టూ హిస్టరీ జాగ్రఫీ పేపర్ త్రీ పాలిటీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నెన్స్ పేపర్ ఫోర్ ఎకానమీ పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవి కాకుండా రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఇంగ్లీష్ ఒకటి తెలుగు ఒకటి ఉండేది సో ఐదు ఆ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ పక్కన పెడితే ఐదు మెయిన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎస్ఏ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆ ఐదు పేపర్లకు బదులుగా నాలుగు పేపర్లే ఉండబోతున్నాయి మోర్ ఓవర్ ద డ్రాఫ్ట్ అండర్ స్కోర్డ్ ద నీడ్ టు ఫ్రేమ్ ది మెయిన్స్ పేపర్ ఇన్ టు టూ డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ టూ ఆబ్జెక్టివ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే రెండు మొదటి రెండు పేపర్లను డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ లోను అంటే రాసే విధానంలో మొదటి రెండు పేపర్లు అంటే ఏంటి అది జనరల్ ఎస్ఏ వస్తుంది హిస్టరీ వస్తుంది పాలిటీ వస్తుంది అంటే ఇప్పటి దాకా ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి అంశం ఏదో మనకు తెలియదు అంటే ఏ సబ్జెక్ట్స్ డిస్క్రిప్టివ్ లో పెట్టబోతున్నారు ఏంటి అన్న విషయం మనకు ప్రస్తుతానికి అయితే తెలియదు కాకపోతే రెండు డిస్క్రిప్టివ్ లో ఉండబోతున్నాయి అండ్ మిగతా రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఉండబోతున్నాయి బట్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం గనక చూస్తే జనరల్ ఎస్ఏ డిస్క్రిప్టివ్ లో ఉండబోతుంది ఇండియన్ హిస్టరీ ఆర్ ఇండియన్ కు సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ మోస్ట్లీ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి అండ్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఓవరాల్ ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ లో ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు డిస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఉండబోతాయి అండ్ స్టేట్ కి సంబంధించినటువంటివి అంటే ఏపీ జాగ్రఫీ ఏపీ ఎకానమీ ఏపీ హిస్టరీ ఇవి డిస్క్రిప్టివ్ లో ఉండబోతున్నాయి అంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు స్టేట్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు డిస్క్రిప్టివ్ లోను అండ్ ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఆబ్జెక్టివ్ లోను అండ్ దీనికి తోడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నారు బట్ ఇది స్పెక్యులేషన్ మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో మనకు సమాచారం వచ్చేంత వరకు తెలియదు ఇప్పటికైతే ఈ మార్పులు రెండు డిస్క్రిప్టివ్ ఐదు పేపర్లకు బదులుగా ఇప్పుడు నాలుగు పేపర్లు ఉండబోతున్నాయి అందులో రెండు డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటాయి రెండు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్స్ ఉంటాయి అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఉండేవి ఈ రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఈ రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ లో మనకు నూట యాభై నూట యాభై మార్కులు ఉండేది రెండింటిని
ఈ పరీక్ష విధానంలో లాభమా నష్టమా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే లాభమే ఎందుకంటే కేవలం ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని కేవలం ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని ఎలా రైటింగ్ రాయాలి అని తెలియని అభ్యర్థులు కూడా ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ ఉండడం వలన కాస్త అంతో ఇంతో లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా పెట్టుకొని డీప్ ఫోకస్డ్ లో ఆబ్జెక్టివ్ లెవెల్లో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో చదవకుండా ఆన్సర్ రైటింగ్ అలవాటుతో డిస్క్రిప్టివ్ రాయడం బాగా అలవాటు ఉండే అంటే మంచి చాకచక్యంగా ఆన్సర్ ని రాయగలిగి ఉన్న నాలెడ్జ్ కూడా క్లుప్తంగా అక్కడ ప్రజెంట్ చేయగలిగి కాన్సెప్ట్ ను మాత్రమే పెట్టుకొని మైక్రోస్కోపికల్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా డిస్క్రిప్టివ్ తోనే పని జరుపుకుంటున్నటువంటి అభ్యర్థులకు కూడా ఇది ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి అన్ని రకాలైనటువంటి ఆల్ ది క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ది యాస్పిరెంట్స్ ప్రతి గ్రూప్ వన్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే రకరకాల వివిధ రకాలైనటువంటి సబ్జెక్టులు వివిధ రకాలైనటువంటి వర్గ వివిధ రకాలైనటువంటి ఏరియాస్ నుండి వచ్చినటువంటి అంత మంది అభ్యర్థులకు అందరికీ కూడా ఈ ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పరీక్షలో జరిగే మార్పులు లాభం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పటి నుండి మీ ప్రయత్నాన్ని మొదలు పెట్టండి త్వరలో ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ రైటింగ్ కోసం మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ ప్రిలిమినరీ మెంటర్షిప్ కోసం కాకర్ల అకాడమీ త్వరలో బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయబోతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం కోసం మీరు నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ ఈ నెంబర్ ని కాల్ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి కాకర్ల అకాడమీ అనే యాప్ ని ఇప్పుడే మీరు డౌన్లోడ్